அதுக்கெல்லாம் உண்டான வாழ்த்துக்களை உங்களை அட்வான்ஸாக நான் உங்களுக்கு சொல்லி வைக்கிறேன் இப்போ என்ன தெரியுங்கன்னா நான் பிஎஸ்சி முடிச்சிருக்கேன் நான் எம்எஸ்சி முடிச்சிருக்கேன் எனக்கு என்ன வேலை கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்கூடாது அவங்க நான் முதலே இப்பயே சொல்லிடுறேன் கடைசியில் நீங்கள் கேட்க வேண்டிய கேள்விக்கு சார் டைம் ஆயிடுச்சு சாப்பாடு போகணும் பஸ் எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வேணாம் முதலே சொல்கிறேன் இப்பயே நோட் பண்ணிக்கோங்க சிம்பிளாக மைண்டில் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஐஎஸ்ஆர்ஓ பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா டபிள்யூ 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 டாட் பிச்சு டாட் காம் இல்லை என்ன ஐ டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஐஎஸ்ஆர்ஓ ஜிஓவி கவர்மெண்ட் டாட் இன்ல போட்டீங்கன்னா எல்லாமே வந்துடும் ஐஎஸ்ஆர் அதுவும் பிப்ரவரி மாசத்துல வந்துட்டீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து மார்ச் பட்ஜெட் க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி இந்த வேகன்சி எல்லாம் அப்பதான் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ரிட்டையர் ஆமா ஆளுங்க எல்லாம் வச்சுட்டு எல்லாம் செஞ்சுட்டு அது போட்டுவாங்க அப்ப நீங்க ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச்ல வந்து நீங்க அப்பியர் பண்ணீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட அது எல்லாம் வரும் ஐஎஸ்ஆர் மட்டும் கிடையாது இதெல்லாம் சரி சார் இதெல்லாம் விடுங்க சார் எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஜாப் கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு என்னத்துனா அவங்களுக்கு பொதுவான ஒரு வேலை வாய்ப்பு முன்னே உங்களுக்கு முன்னோடியாக வாக்குறைக்காக வந்து நான் உங்களுக்கு முன்னால் வைக்கிறேன் அதனுடைய டபிள்யூ 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 டாட் கே ஏ பி பி ஏ கப்பா ஜாப்ஸ் ஜே ஓ பி எஸ் ஜாப் டாட் காம் இதில் எல்லா வேகன்சி வந்துடுது கவர்மெண்ட்டு என்ன நான் கவர்மெண்ட்டு எல்லாமே வந்துடும் திருப்பி நீங்க நோட் பண்ணிக்கங்க நோட் பண்ணுங்க பக்கத்துல சொல்லிக்கங்க கேட்டுக்கங்க இதுதான் உங்க எதிர்காலம் நாங்க வீட்டுல வச்சுட்டு வந்துருக்கோம் சார் நாங்க பாக்கெட்ல நோட் வச்சுக்கிறோம் சில்லர் தான் வச்சுக்கிருவோம் இல்ல ஏடிஎம் கார்டு பேடிஎம் ஏடிஎம் எல்லாம் வச்சுக்கிறாங்க எழுத எழுதுங்க சீக்கிரம் எழுதுங்க நான் டிக்கெட் சொல்ல போறேன் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம சப்ஜெக்ட் ஆரம்பிச்சிடலாம் எழுதிக்கீங்களா இல்லைங்களா திருப்பி நான் ரிப்பீட் பண்றேன் பொதுவான ஜாபு வந்து என்ன கேட்டா டபிள்யூ 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 டாட் கே ஏ பி பி ஏ கப்பா ஜே ஓ பி எஸ் ஜாப்ஸ் டாட் காம் அவ்வளோதான் இதுதான் உங்கள் எதிர்காலம் ஓகே அடுத்து நம்ம சப்ஜெக்ட் டேரக்டாக போயிடலாம் ஓகேங்களா இந்த எதிர்காலம் நினை நினைக்கணும்னா நீங்கள் எந்த அவங்க அமைதி எதாவது அப்புறம் பேசிட்டு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ரைட் இப்போ என்ன செய்யறீங்க இந்த இது ஜாப்பில் பார்த்துட்ட பிறகு அவங்க என்ன ரிக்வயர்மெண்ட் கேட்கறான்னு வச்சுட்டு நீங்க அதுக்கு தான் மாறிக்கோங்க நீங்க நான் உங்களுக்கு முன்னால் நிக்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட்ல நாலாவது ஜாப் அது எல்லாமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் அது இல்லாம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஜாப் வந்துச்சு எஸ்ஐ இஎஸ்ஐ கிளர்க் அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு பேப்பர் மேல் வந்து வந்துச்சு ஜாப்லாம் இதெல்லாம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க என்ன கேட்கறாங்கன்னு அப்படியே பார்த்துட்டு நான் என் தகுதி அது தான் மாத்தினேன் ஜாப் உங்களை தேடி வந்துச்சு ஜாப் தேடி நீங்க போக வேணாம் என் அனுபவத்தை சொல்றேன் இதுதான் உங்களுக்கு அதிகமா பேச உங்களை தூங்க வச்சுட்டு அப்புறமே சப்ஜெக்ட் ஆகினா எல்லாருமே தூங்கி கண் மூடிட்டு கண்ணு முடிச்சு பார்க்கும் போது என்னன்னு போட்டுருவேன் நான் ஓகேங்களா அடுத்து ஆரம்பிக்கலாமா ஓகே இப்ப ஒரே ஒரு ரமேஷ் சார் ரெடிங்களா ஓகே தம்பி இந்த லைட் சாப்பிட மாட்டது ரெடியா இருங்க ஓகே லைட்டை வந்து ஆஃப்னா என்னுடைய பார்வையெல்லாம் என் மேலே இருக்கும் அங்கே பாருங்க ஓகேங்களா இப்போ என்ன செய்யப்போம் ஒரு நா ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரங்கம்மா அதுங்க எவ்வளோ லேட் பண்ணுறீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டக்குன்னு அடிக்கணும்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் நான் ரெடியாக இருக்கேன் நான் ஓகேங்களா அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு நீங்கள் இப்போ வந்து நான் கோயிலுக்கு வந்திருக்கேன் கோயிலில் வந்து தெய்வத்தை கும்பிட்டா எனக்கு வந்து பலன் கிடைக்கும் ஆனால் அது எனக்கு முக்கியம் நான் அன்னைக்கு பொது கருத்தா அவங்க சொன்னேன் தெய்வம் வந்து நின்றுச்சுன்னா காலேஜ் போனா காலேஜ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டின்னு அங்கே கட்டடிச்சு நீங்க வந்துட்டேன் என்ன உண்மையை சொல்றேன் எனக்கு எழுதி இதுல அவ்வளவு ஆகும் எனக்கு ஓகேங்களா உங்களை சந்திக்கிறது நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் ஓகே இப்ப என்ன செய்யுங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல ஒரு சுற்று சுற்றுது அதுலயும் பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனையும் சுற்றி வருகிறது இதுதான் அடிப்படை தத்துவம் 
அது எதுல இன்க்ளைண்ட் அது சாய்வாக நிலை அப்படின்னு இருக்குது அப்ப அந்த சாய்வு நிலையில இருக்கும்போது நீங்களும் நானும் பார்த்தது இல்ல ஆனா இப்ப பார்க்க போறோம் சயின்ஸ் அவ்வளவு அட்வான்ஸ் வந்துருச்சு அது என்ன இருக்குன்னா நானூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துல மேல விடுறாங்க இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அதை ஒரு பார்வை பார்க்கலாம் ரமேஷ் நீங்க ரெடியா நாங்க ரெடி
come to stay of a space dog technology, it is essential to understand the space and its environment. From Italian, Roy Cecchi, I didn't Little Roy, it's a reference to cylindrical shape. Is a time when the Italian man and now racket in the pair at the Tagarate. Right, children. Ah, you have different type of racket on the arm of the Pachanga. And the first one is the thing, La, you know, is it SLB, ASLB, PSLB, is it the GSLB, is GSB Mark III? I'm doing as well today. You end up taking a arm of the state, the Roman series in the other part of the Roaring series, I do one series India. The racket system that put on India, Mumal put on the the Tipur Sultan, the Abdul Kalam, Yena, Urava, Pudikata, and the Parthamuran, the Balatam, the Kerala, and the Kerala, 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 Martyrdom, 4th May 1799. In 1972 photo, here of the war was in the British war. We were in the Mysore 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 Kaita Akuna, Alloch and the two year Kaita Kuna, Adakun Urjadi, Adakun Vairam, Allah Sarikpanyochin Danga, Anala, other from the Jada today. Either one the first day, one, two, three, two in the Yamachika, first to Mongolian work. Mongolia against the Patina, Russia of the Kila, Kazakhstan of the right shield, China of the Merkala, the Mongolian colors on the Rujasaman Kalarago, Alade, Velaya Kumatanga. ಮಂಗೋಲಿಯನ್ <laughs> <laughs> Camera system la onum la next. Ada bang epi na pa idu pangga next. Ida bande climate zones. Ida bande na mari pade tanji karo. Ida climate zones la bata. Nama bande sunlight idu karo. Ida la bande tropical zone, polar zone, north pole, south pole. Ida la tanji karo. 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 Bona or other Purzunga, the Karaka, in the Nerana, face Murcha Nera, three to one Kerala. Add it. The atmosphere is divided into four layers. Nam the article of Adam of Pritipo, based on the temperature, other than the Ustata of Pritipo, the troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermosphere. The thermosphere on the deep region. Okay, next. Ade the one day, who will monitor who got the Sunuma or Arte, and the Nerva Kanamudi part of the party is the Kong. Other than the Chavaka and Yerke, Alabanga, Kilometer Banga, Alabanga. Next four pair on the ten thousand kilometer above Umba the day, thermosphere with the six ninety kilometer to Melago, and the system of Poyoro, Peso pair on the deep pretty on the area of state of fear, troposphere, is the land of the six to twenty kilometers, and the next fifty kilometers, and the government eight fifty six or eight to eighty five kilometers. 690 kilometers, 10,000 kilometers. Next, that is layer of atmosphere. Since it was four layers, that is, that means you have to take notes. Mind level, which is that you notes. Every time you are doing this, you are doing this. Now, you are doing Changing layers where the weather is up to occurs. Plain, fly, and mountains are most dense layer. Then, the altitude increases, temperature decreases. Altitude, we are going to go there, 
ஏன்னா டெம்பரேச்சர் குறையாது இமயமலையில் போகும்போது டெம்பரேச்சர் குறையுதா கூடுதா ஊட்டிக்கு போகும்போது குறையுதா கூடுதா இதை மனசு அடிப்படை வச்சுக்கா அடுத்து என்ன செய்யும் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சாங்க <laughs> They protect the earth surface from the heat by metroids. Metroids is in the the kakkal varudhu pathingala, wind valley kakkal. That's why it's a bad thing. It's a bad thing. It's a bad thing. Next. What do you think? Thermo means heat. Thermo blast. Thermo heater. What do you think? What do you think? Very thin layer. Remember thin layer. 0.001. As dense, கடல் மட்டத்துல இருந்து வெரி ஹாட் ஒன் எயிட் ஜீரோ ஜீரோ சென்டிகிரேட் த்ரீ டூ செவன் டூ ஃபார்மினேட் நமக்கு தேவைப்படும் ஏன்னா ஐநோஸ்பியர் இல்லைன்னா நம்ம கம்யூனிகேஷன்ஸ் எல்லாம் போகாது நம்ம ஸ்லோன் ரெடியாவில் இங்கேருந்து வரும்போது ஐனோஸ்பியரில் போயிட்டு ஹிட் ஆகிட்டு அந்த லேயர் பூமிக்கு வந்து எடுத்து திருப்பி இப்படி போகுது இப்படி போகுது ஹிட் ஆகுது நமக்கு வந்து ரீச் ஆகுது இதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது கொஞ்சம் இதெல்லாம் இருக்குது ரேடியோ பேப்ஸ் வந்து போன்ஸ் வந்துட்டு இங்கே வந்து ஆகுது போகுது வருது ஓகேங்களா புரியுதா புரியலையா ஏதோ தூக்கம் வந்து வந்ததுக்கு கதை சொல்லிக்கிறேன் நான் அப்புறம் எதுக்கு தூங்குறீங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸோ எக்ஸோ பேர் மீன்ஸ் அவுட்டர் செலுத்தணும் போயிடுச்சு <laughs> சுமூத்தா போய்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ராக்கெட்டுடைய செலுத்து பாதையில இந்த வட்ட பாதையில சுத்த வைக்கும் போது உங்களுக்கு இத மேல கீழே கொஞ்சம் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணும் போது நீங்க எப்படி கேர் சேஞ்ச் பண்ணும் போது மேடு பண்ண இருக்கும் அங்கே போகும்போது இல்ல கொண்டு வரும்போது அதை செலவழிச்சிட்டாங்கன்னா அதனுடைய அஞ்சு வருஷம் சொல்றது வந்து நாலு வருஷம் ஆயிடும் நாலு வருஷங்கிறது வந்து மூணு வருஷம் ஆகும் ஆனா எந்த கேர் சேஞ்ச் பண்ணாம ஐ வருஷம் நீங்க டைரக்டா போய்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷங்கிறது வந்து ஆறு வருஷம் ஆகும் அத லைஃப் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகும் குழந்தைகளுக்கு <laughs> 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 என்ன ஆகுது அதுக்கான உமாயங்களையும் நாம கொடுத்துருக்கோம் 
பாத்தீங்களா இது ரெட்டி அதாவது ஒரே பாயிண்ட நாலு பேர் தான் சொல்லும் போது ஒரு குழந்த ஒரு மாதிரி ஒரு குணம் ஒண்ணும் மற்றொரு குழந்தைனா அப்ப நாலு விதமா சொல்லும் போது நாலு பேர் தான் சொல்லும் போது நாலுல ஒன்னாச்சும் உங்க மனசுல பதியாதுங்கிற ஒரு இதுல தான் நான் வந்து இவ்வளவு தான் செய்ய வேண்டிய மேல போனோன்னு எப்படி இருக்குது மேக கூட்டமா இருக்குது பஞ்சு பஞ்சா இருக்குது பஞ்சு தலையா நம்ம கேள்வி பண்றோம் பருத்தி பருத்தி கட்டில் பஞ்செல்லாம் வெடிக்குது ஆனால் உண்மையில் போனீங்கன்னா நம்ம வானத்துணி போய் படுக்கும் போது ப பறக்கும் போது ட்ரெயில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சு தலையை அந்த மேக கூட்டமாக தான் தெரியும் நேஸ்ட் அதை பாருங்கள் சிக்ஸ் டு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் போனால் எவரெஸ்ட் கிலோ அடி வழி மண்டலம் தமிழ்நாட்டில் சொல்கிறாங்க இது என்ன செய்யணும் இந்த சிக்ஸ் டு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டருக்கு மேலே தான் அது பறக்கும் ஏன்னா சிக்ஸ் டு டுவெண்ட்டி ஒன்னா இந்த எவரெஸ்ட் சிகரமே நீ கதை கொடுத்தா டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் டாலர்னு சொல்கிறீங்களா அதை கிலோமீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா இருக்கும் இதை எவரெஸ்டையே தடுக்காம போகணும்னா இதுல லேண்டிங் அண்ட் டேக் ஆஃப் ரெண்டு பேர் கவுண்ட்ல வைக்க கூடாது இது டேக் ஆஃப் போகும்போது எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே போனால் எந்த ஒரு ஃபிளைட்டும் ஃபிளைட்டும் பறக்கணுங்கிற இன்டர்நேஷ்னல் ரூல்ஸ் என்னுடைய ரூல்ஸ் கிடையாது அதனால இந்த எவரெஸ்ட் சிகரமே அது உள்ள தான் அடங்கி இருக்குது அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து இதை பாருங்க இது ரோல் இந்த க்ளோட் வந்து ரோல் ஆகுங்க இது வந்து நீங்க வெப்பண்ணு <laughs> வெப்பாங்க <laughs> பாருங்க <laughs> 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 இதெல்லாம் நீங்க வெளி உலகத்துல போகும்போது பாக்குறோம் உள்ள உலகத்துல பாக்குறோம் முன்னால இருக்க பையனை பாக்குறோம் ஆனா வானத்தை பாருங்க மிக உயர்ந்தமா இருக்கணும் இல்ல உங்க எண்ணங்கள் வான உயர்ந்த இருக்கணும் ஐயா வணக்கம் ரொம்ப சீக்கிரமா வந்துட்டீங்க எனக்கு உங்களுக்கு பல நேரம் பல இவரை நீங்க சாதாரண நினைக்காதீங்க எனக்கு மச்சின முறைக்கு வந்து நான் அவ்வளவு அவ்வளவு உரிமையோட நாங்கள் பேசிக்குவோம் அதனால நீங்க தப்பா நினைக்காதீங்க வெப்பமண்டலத்துக்கு <laughs> 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 சார் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க புற வழி மண்டலம் அங்கேயும் பார்க்கலாம் இங்கேயும் பார்க்காதீங்க நான் இங்கே சொல்லுறேன் இங்கே பார்க்க இங்கேயும் பாருங்க காதை மட்டும் கேட்கலாம் ஓகே நேஷ் வாட் இஸ் அட்மோஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர்னா நம்ம அதுக்கு டெபினேஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுதான் டெபி இது அட்மாஸ்பியர் அதாவது ஒரு கம்பளியால் மூடப்பட்ட இது போல இருக்கணும் அதே மாதிரி கேசஸ் அதனால மூடப்பட்ட வாயுக்கள் நிறைந்தது விச் சரௌண்ட் எடுத்து எடுத்துக்கு மேல பூமிக்கு மேல அப்படியே இருக்குது ஆனா நம்ம வந்து அது தெரியல மோயம் மட்டுமா தெரிய மாதிரி தெரியுமா அதுக்கப்புறம் பாருங்க இட் ஹேட்ஸ் நியர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் பிளானட் பை இயர் கிரேவிட்டியல் அட்ராக்ஷன் புவிர்ப்பு தன்மையினால இருக்கப்பட்டு இப்படி இருக்குது வித்வுட் அட்மாஸ்பியர் தேர் குட் நாட் பி நோ லைஃப் ஆன் லைஃப் இயர் இடத்துல வந்து உயிரின வாழ்க்கை கிடையாது என்பதை அழித்து சொல்கிறார்கள் ஓகே தி அட்மாஸ்பியர் நெக்ஸ்ட் இதுதான் அந்த டெபினேஷன் நெக்ஸ்ட் ரமேஷ் நான் நெக்ஸ்ட் சொல்லிட்டேன் 
இந்த தூங்குறவங்க எழுந்திருவாங்க சிக்கம் இது உண்மை நானும் தூங்கியிருக்கேன் ஏன்னா சொன்னதுக்கும் இந்த உண்டை வாங்க ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி பல பேர் உண்டாகிற காரணமே இந்த தொண்டு என்ன உண்ணும் போகலாம் நான் அவரை சொல்லிட்டேன் அவரை எனக்கு பார்த்தேன் ஓகே நீங்க பாருங்க ஏற்ற நீங்க அப்ப சுத்தம் பாத்தீங்களா ஆனா நீங்க சேர்த்து எடுக்கும்போது சேர்த்து தந்து எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி தான் முகத்தில் தெரியும் ஓகேங்களாமா நாளைக்கு <laughs> அதே தமிழாக்கம் தான் நெக்ஸ்ட் இது போல ஆங்கிலத்து சொன்னே இப்ப தமிழாக்கம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சிரிஸ் டாமிட்ரம் ஐயா இல்ல வாட் இஸ் ஸ்பேஸ் னு நான் வந்து பின்னால என்ன காட்டலாம் அது சும்மா சொல்லுவா அது பாரு ஸ்பேஸ்னா என்ன அப்படிங்கறது வந்து நான் சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் என்னமா நீ அத எழுதுற காப்பி எடுத்து போட்டோ எடுத்துமா நெட்ல போமா இப்ப எழுதிட்டேனா அடுத்து சப்ஜெக்ட் போக முடியாதுமா உனக்கு ஒரு ஆள் மட்டும் தான் காப்பி எடுக்கணும் போட்டோ எடு தேங்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் வேணும்னா தனியாக காப்பி பண்ணிக்க ரமேஷ்ட்ட கொடுத்துருக்கேன் அது பாருங்க ஸ்டாலில் எப்படி இருக்குண்டு ஓகேம்மா ஸ்டாலின் அதே பாருங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் டூ ராக்கெட் இப்போ ராக்கெட்டுடைய அறிமுகம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் ராக்கெட் அப்படிங்க ஏ ராக்கெட் யூஸ் டூ கேரிய பேலோட் இந்த பேலோடுனா பேலோட் என்னென்னா செயற்கைக்கோள் இருக்குது பார்த்தீங்களா செயற்கை மேல் தலை மேல் அந்த செயற்கைக்கோள் வச்சு என்ன நியூக்ளியர் தான் வச்சு அனுப்பும் போது அது வந்து ஆட்டம் போது வந்து இதாக இருக்குது ஆனால் நல்ல பண்பாடு கொடுக்கும் போது இதாக இருக்குது செயற்கை பொருள் வச்சோம்னா செயற்கை பொருளாக இருக்கும் ஆட்டம் வச்சுட்டுனா அழிவு பாதை அப்போ ராக்கெட்டுக்கு மிசைலுக்கு வித்தியாசம் என்னன்னா அந்த டாப் ஆஃப் தி ஹெட்டில் என்ன வைக்கிறோமோ அதுதான் நீ மூலையில் நல்ல எண்ணம் வச்சோம்னா நல்லதாக இருக்கும் கெட்ட எண்ணம் வச்சோம்னா அது அழிவு பாதைக்கு போகும் அதுதான் தத்துவம் இதில் ஓகே நெக்ஸ்ட் ராக்கெட் <laughs> principle of rocket the rocket can lift up from the launch pad only when it expels the gas out of its engine gas veliya varano idu mele pogano okay next ah ipo vandu fast program avare adha vandu eppadi moonu pagudhigala aprikiranga rocket na rocket da avula avula da adha nadu adai eppadi naalu bhagam aprikiranga adha enna enna rocket nu paarenga chemical rocket solid rocket liquid rocket ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு திரவத்தோட மற்ற திரவத்தை கலக்கும் போது பயிராது பார்த்தீங்களா அதை வச்சு லிக்விட் பண்ணலாம் ஹைபிரிட்னா இது எண்டையும் சேர்த்து வைக்கும் இந்த ரெண்டு இதையும் காம்பினேஷன் எதுவும் நான் போட்டுக்கலாம் அடுத்த கூட ஹைபிரிட் வருவாங்க கெமிக்கல் ராக்கெட்ஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி காமன்லி யூஸ் இன் ராக்கெட் இன்ஜின் ஃபார் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தேர் ஆர் த்ரீ மைன் டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் ராக்கெட் சாலிட் லிக்விட் ஹைபிரிட் நேட் அதே பாருங்க சாலிட் ராக்கெட் இஸ் தட் இஸ் யூஸ் இன் சாலிட் ப்ரோக்ராம் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆக்சிடைசர் அந்த ஆக்சிடைசர் இருக்கும் எரிபொருட்கள் ஒன்று சக்தி இருக்குன்னா அப்போ தான் எரியும் இல்லாட்டா எரியும் நமக்கு அண்ட் பியூர் எரிபொருள் திஸ் மச் ஈஸியர் டு ஸ்டோர் ஆமாம் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு காமெடி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் கருத்தாக தான் இருக்கும் 
this much easier to store handle than liquid rockets. इधर बंदे propellant वाची टिंग ना handle पन्ना के easy, आना store पन्ना के तो बंदे तेरे custom आ रखो, आना liquid propellant इधर लो बंदे केरी बोलना store पन्नी करना, आधा पन्ना तो कुन्जा वाले सुलभांग करी आधे next पन्ना in this use propellant in this liquid form, liquid rockets have been usually built easier as mono propellant. Mono is one action, mono action is one action. One action is one action. One action is one action. One action is one action. That is mono propellant. One propellant is one action. Rockets using single type of propellant or pipe of propellant. Pipe is two. Single pipe is the type. अपन नाले आधे मरे नहीं नेक्स्ट आधा बड़ा तो सोला बना तेरनी किसी में नलों इतना फोर है आने तेरे में आपने हाँ आपने यार सोल आपने जड़ी जड़ी में ना आधा बाल है हाइब्रिड रॉकेट इससे विच इस प्रॉब्लम विच इस सोली डिफरेंट आपको मतलब सो आली तो गैस इधर आप बोल तब भी हाइब्रिड रॉकेटिंग अलाव दे और पूर्णा बच्ची ना मेरी करो पूर्णा कटे मेरी करो ये हमको कुछ बच्चों में सीख रहे थे लोग देखा कटे पूर्णा पुलिया मर्तु पूर्णा लेट आओ अब इन द इंपल्स में तो ये नंग कटे की ना ये वाला नया ना येरी ही दे ये वाला नया तो इल्ल के दे आप लोग इन द बच्चे ना इंपल्स कलात पूर्णा मुन्ना म Mata dah wujud pun ambil, mana mana mana, cikat teri, cik cikat teri, lama sama itu. Adem mana itu, ada impuls ni tu, ada bandir, ada wujud itu, ada kerak kono, ni. Ida wujud itu, ada problem ni, mana ini problem ni wujud pun lah, ni ada beri na, segala macam ni ada, yang wujud pun ni lah, apa ni kalau lah, kerak puru angge, hari pada ini tu lah tevai, ni. Ah, okay, ni apa ni? Baiklah, ni apa? Angge ni apa nama? Mana? Ada apa ni? Heat seed, apa ni tu? मैंने टॉप लेने वाला क्या नहीं बोला हूँ क्या नहीं ये बड़ी वाला हम बोलेंगे इधर आज ये स्कैन इधर टैंक लगा दे दो इधर मार देगा हमारा सेंसर लगा दे सेंसर मार दे तो वहाँ ना उनमें ये अंदाज़ हो गया नहीं आई वाक करें इधर बंदे राज्य के बंदे एडिया के दिया बंदा लगता है इधर मोबाइल सर्विस तबर मोबाइल लोगों के सर्विस पर तो रिटेल पाओगे आनाल मोबाइल सर्विस टेल तावर लोगों के लोगों के तावर पिन्ना लोगों के वन ट्वेंटी मीटर से ना पिन्ना लोग कोई लोग इधर राखी पड़ता नहीं है तो राखी तार बोला आगे इधर किला इधर मेरा लास्ट बोला आगे बाल गया इंगे टाइम से आगे बात सुनगा तो किंग Nah, saya sirup pergi ke bandar. Muna lantai pada waktu capi energi dia baru. Anak lagi tu nama kilo lantai baca tu, kilo tu mana energi dia baru. Ini hari pada tato tu terjadi ni. Mana nak kalau londa tu, tu terlebih. Okay. Ini tank yang ke depan. Ini pada jangka ini pada jangka. Tapi ni orang tapi ni, ah tu ke tu ke tu ke tu ke, 
उष्णु अब 
பிஎஸ்எஸ்சி விக்ரம் தாரா பாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் இருக்காங்களா அந்த ராக்கெட் வந்து சிறிய போட்டு ஆடும் போது இப்படி தான் பறந்துச்சு அடுத்து பாருங்க <laughs> 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 துருவத்தை நோக்கி பாருங்க <laughs> இது பிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் இதில் வந்து இதில் அடிப்படை தகவல் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கீழே வந்து சாலிட் ப்ராப்ளம் திட நிலை ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் வந்து திரவ நிலை மூணாவது ஸ்டேஜ் திட நிலை நாலாவது ஸ்டேஜ் திரவ நிலை இதை வந்து காம்பினேஷனை பண்ணி பிஎஸ்எல்வி ராக்கெட்டை வந்து உருவாக்குனாங்க உலகத்திலேயே இந்த ஒரு காமன்ஸ் எழுதியிருக்காரு இந்த ராக்கெட் சம்மந்தமாக எழுந்த ஒரு விஞ்ஞானி அவர் எழுதியிருக்காரு உலகத்திலே ஒரு வித்தியாசமான திங்க் பண்ண ஆளுங்க என்ன நான் இந்த ரமேஷ் மாதிரி வித்தியாசமாக திங்க் பண்ணுவார் போல இருக்கு அவர் அது மாதிரி இந்த இந்தியன்ஸ் தான் வந்து இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க இவங்களுடைய கான்செப்ட் எனக்கு புரியல அப்படின்ட்டு அவர் ராக்கெட் இதை வந்து பதினாலு கண்ட்ரியில் வந்து இருக்குது பேஜ் நம்பர் செவன் எயிட்டி ஒன் அப்படின்னு அதில் வந்து இந்தியன் ராக்கெட்ஸ் வந்து கமெண்ட்ஸ் எழுதியிருக்காரு என்ன சட்டன் பி சட்டன் சார்ஜ் சார்ஜ் பி சட்டன் சொல்லிட்டு அவருடைய இன்டர்நேஷ்னல் ஃபேமஸ் அவர் எழுத்தாரு இவ்வளோ பெரிய புக்கு அதை என்னுடைய தகுதிக்கு மீறி ஜெராக்ஸ் போட்டு ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி இரநூறுவா போட்டு ஜெராக்ஸ் எடுத்து படிப்புக்காக வச்சுருந்தேன் அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஆர்வம் தப்புன்னு சொல்லலை அந்த ஆர்வக்குறால என்னுடைய செலவுகளாம் ஒதுக்கிட்டு ஆனால் அதை வாங்கி வச்சுருந்தேன் அதில் எழுதியிருக்காங்க அதனால தான் அது இந்த இதெல்லாம் அதில் எழுதியிருக்காரு இவங்க வித்தியாசமாக திங்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு அந்த காமெண்ட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் மேலே பறக்கும் போது அடுத்து இது அதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான ஏரியான அந்த கேமரா வந்து கவரேஜ் பண்ணியிருப்போம் ஓகேங்களா சிரிப்பு என்ன வேண்டிய கிடைக்குது சிரிச்சு பார் ஓகே நெக்ஸ்ட் திருமணம் மாத்திரக்காத என்ன கேட்குறீங்க அதுக்கு இந்த அக்கினி புலம்புகளாக இருக்குமா ஆயிரத்தி இரநூறு சென்டிமீட்டருக்கு மேலே இருப்பாங்க இடத்துல ஆனால் கேட்காப்பிடத்தில் இருந்து யாரும் மெசேஜ் அனுப்புவாங்க இதே சொல்லி ஓகே நெக்ஸ்ட் இது ஜியோ சேர்ந்த சேர்ந்தே ராக்கு ஒரு நாளைக்கு இந்த சுத்தம் அந்த சுத்தம் ஒரே நிலையா இருக்குது அப்ப கண்ணோடு கண் நோக்கி நான் இந்த கம்பர் ராமாயணத்தில் வர்ற மாதிரி இது ரெண்டு நோக்கிக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது ஒரே லைன் ஆஃப் ஸ்கைட்ல வரும் அந்த ஸ்பீடு வந்து மேட்சப் ஆகி சிங்கிளைஸ் ஆகும் என்ன அதனால தான் இந்த ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் லாஞ்சி வைக்கணும்னு வச்சிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் அது போகுது மேல ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் நெக்ஸ்ட் அதனுடைய பாகங்கள் குறிப்பிட்டது 
மூவாயிரத்தி ஐநூறு கிலோவுக்கு மேல போச்சுன்னா நம்ம வந்து இதுல ஏற்கக்கூடியது வந்து நமக்கு அந்த கேப்பபிலிட்டி இல்லை இன்னும் வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் வளர்ற சூழ்நிலை இருக்கிறனால அனுப்பு வந்து வெளிநாட்டுல வந்து அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கோம் அதாவது அதிக நாளைக்கு பத்து வருஷத்துக்கு உழைக்க போகுது கம்யூனிகேஷன் செக்ரட்டரி அனுப்புவாங்க அதனால இது மேல அனுப்புற மாதிரி சேர்த்துக்கோடு அதனுடைய வெயிட் கூடிக்கிட்டே போகும்போது இந்த தன்மை மாறிக்கிட்டே வந்துச்சு ஏன்னா பிஎஸ்எல் இதை வந்து மார்க் ஒன்னு வச்சுக்கோங்க மார்க் டூன்னு வைங்க மார்க் த்ரீன்னு வைங்க மார்க் ஃபோர்னு வச்சு அடுத்து நம்ம தயார் பண்ணலாம் அது மூவாயிரத்தி ஐநூறு கேஜி அதாவது சேர்த்துட்டு சேர்த்துக்கோடுடைய வெயிட் மட்டும் தான் நான் சொல்றேன் அத அந்த மேல செலுத்துறதுக்கு அந்த இது இருந்தால் தான் போக முடியும் அதனால தான் வெளிநாட்டுல வந்து நம்ம ஆதார் போறோம் என்னதுமா கேள்வி ஓகே நெக்ஸ்ட் அந்த பாருங்க எப்படி அழகா இருக்கும் நைட் வெளிச்சத்துல நைட்ல இரவு நடத்துறது இது ஓகே நெக்ஸ்ட் துல்லிதமா நெக்ஸ்ட் அது டேக்கா பாகும்போது நெக்ஸ்ட் அடிப்படை <laughs> சார் செயற்கை கொலை பற்றி அவன் பயன் அனுப்பிச்சிட்டேன் பெருமையை சொன்னார் அது நமக்கும் பெருமை அவருக்கும் பெருமை உங்களுக்கும் பெருமை ஓகேங்களா நீங்களும் அப்படி வரணுங்கிறத என்னுடைய வாழ்க்கைகள் அதுக்கான ஆதாரத்தை பாடுங்க சேர்த்தக்கூடிய என்னை மாதிரியே சிவலிங்க மாட்டிற்கு பாருங்க நடுவில் ஏன்னா அங்கே பாருங்க சொன்ன ஒன்று என்னை பற்றி இருக்குதுங்க எல்லாரும் தாரணி கூண்டு இருக்குன்னு நினப்பா அங்கே பாருங்க இந்த ஹீட்ஸில் ஹீட்ஸில் சொல்லுங்கள இந்த ரெண்டு பாகம் இருக்கு பார்த்தீங்களா இங்க பாருங்க இந்த எல்லா கலர் பாத்தீங்களா இதுதான் ஹீட் ஷீல்டு இது செயற்கை போல இப்படி இருக்கும் அதுக்கு மேல சீல் வைத்துப்பாங்க இங்க பாருங்க பாருங்க ஓகேங்களா இதுதான் ஹீட் ஷீல்டு நெக்ஸ்ட் அந்த ராக்கெட் உண்டைய பாகங்களை பார்க்கலாம் ஏன் கோவம் தான் சொல்லிட்டு போடுது அதனால வேற கணக்கு போடுறாங்க விளக்கம்ட்டி <laughs> இப்போ நேரம் போய்கிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த கதை விட எங்களை பணம் போட்டு காப்பி அப்படிங்கிறீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ரமேஷ் அதை பார்த்து மேலே போங்க அப்படி இருக்கும் அடுத்து அதை வைக்கிறதுக்கு முன்னால் அந்த பாம போகிறதுக்கு முன்னால் நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் நியூ இயர் உங்களை காசு இல்லாமல் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கூட்டு போனேன் கொஞ்சம் பாருங்க போர் அடிக்கணும் அது பாருங்க மேலே அப்புறம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்ன பாட்டில் போக சொல்லுங்க சொல்ல தான் பண்ணலாம் அது மாதிரி தான் இருக்கும் அதை பார்த்தேன் அவங்களுக்கு ஏன் தான் பிடிச்சிருக்கான் ஓகே ரைட் நெக்ஸ்டே இதை விட அடுத்த போயிடலாம் இது வந்து ஐக்கிய குஜராத் இருக்கும்போது அவர் கூட நான் எடுத்து எனக்கு குழம்புறதுக்காக உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன்
இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான இஸ்ரோ இதனால் வரை பல சேட்டலைட்களை லான்ச் பண்ணிருக்காங்க நிலாவுக்கான சந்திரயன் ஒன் சந்திரயன் இரண்டு விண்கலனை லான்ச் பண்ணிருக்காங்க செவ்வாய் கிரகத்துக்கான மங்கள்யான் விண்கலனை லான்ச் பண்ணிருக்காங்க முதல் முறையா மனிதர்களை விண்வெளிக்கு கொண்டு போகக்கூடிய திட்டத்தை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல செயல்படுத்த போறாங்க இதற்கு ககன்யான் அப்படின்ட்டு பேர் வச்சிருக்காங்க இந்த திட்டத்துக்காக ரஷ்யாவோட கிளாவ் காஸ்மாஸ் அப்படின்ற நிறுவனத்தோட ஜூலை ஒன்றாம் தேதி ஒரு கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணிருக்காங்க அதன்படி என்னெல்லாம் ரஷ்யா பண்ண போறாங்க அப்படின்னா இந்த ககன்யான் திட்டத்துக்காக மனிதர்களை தேர்ந்தெடுப்பது அவர்களுக்கு எல்லா விதமான ட்ரைனிங் கொடுப்பது போன்ற விஷயங்களை இந்த ககன்யான் ப்ராஜெக்டாக ரஷ்யா பண்ண போறாங்க இதற்காக மூன்று லெவல்ல ட்ரைனிங் கொடுக்க போறாங்க முதல் லெவல்ல வந்து ஒரு கடுமையான செலக்ஷன் ப்ராசஸ் இருக்கும் அதுல எல்லாருமே வந்து ஈஸியா செலக்ட் ஆயிட முடியாது அங்க வைக்கக்கூடிய டெஸ்ட் எல்லாத்துலயும் பாஸ் ஆனா மட்டுமே அந்த நபர்களை வந்து செலக்ட் ஆக முடியும் அதன் பிறகு இரண்டாவது லெவல் ஆஃப் ட்ரைனிங் வந்து எங்க நடக்கும் அப்படின்னா பெங்களூர்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஏரோஸ்பேஸ் மெடிசன் அப்படின்ற இடத்துல வந்து நடக்க போகுது மூன்றாவது லெவல் ட்ரைனிங் வந்து ரஷ்யாவில் நடக்கும் ரஷ்யாவில் என்ன மாதிரியான ட்ரைனிங் நடக்கும் அப்படின்னா இங்கே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்தியர்களை ஒரு ரியலா ஸ்பேஸ்ல என்ன மாதிரி என்வரான்மெண்ட் இருக்குமோ அது மாதிரி ஒரு என்வரான்மெண்ட்ல சிமுலேட் பண்ணுவாங்க அங்க கண்ட்ரோல்ஸ் எப்படி நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணணும் அதே போல ஜீரோ கிராவிட்டில விண்வெளியில என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அதே போல ரீ என்ட்ரியில என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது போன்ற அனைத்து விதமான டெக்னிக்கல் விஷயங்களை ரஷ்ய விஞ்ஞானிகள் வந்து நம்ம இந்தியர்கள் கிட்ட வந்து பகிர்வாங்க இவர்களுக்கு உரிய ட்ரைனிங் வந்து கொடுப்பாங்க சோ இது போல மூன்று லெவல் ஆஃப் ட்ரைனிங் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்தியர்களுக்கு நடக்கும் அப்படின்ட்டு இஸ்ரோட சேர்மன் சிவன் வந்து சொல்லியிருக்காரு இந்த ககன்யான் விண்கல முடிச்சு சரி இதற்கு முன்ன ஏதாவது சோதனை வெண்கலன் டெஸ்ட் ஏதாவது பண்ணிருக்காங்களான்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா டிசம்பர் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுல இந்த ககன்யான்காக ஒரு சோதனை நடத்திருக்காங்க அது வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சிருக்கு ஸோ அப்பவே வந்து இஸ்ரோ இந்த ககன்யான் ப்ராஜெக்ட் தேவையான ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதற்காக முதல் டிசைன் வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா இந்த ககன்யான் விண்கலத்துல இரண்டு பேர் பயணிக்கும் வகையில தான் வந்து டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க இஸ்ரோ ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பிரதமர் மோடி வந்து இந்த திட்டத்துக்கான விரிவாக்கம் பண்ணாங்க மற்றும் இந்த திட்டத்துக்கான பண்டிங்கை வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க ஸோ அதன் பிறகு இந்த ககன்யான் விண்கலத்துல மூன்று பேர் பயணிக்கும் வகையில இப்போ இதை டிசைன் பண்ணிருக்காங்க இந்த ககன்யான் விண்கலத்தை எந்த ராக்கெட்ல பொருத்தி லான்ச் பண்ண போறாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு எழுதலாம் நம்ம கிட்ட இருக்க மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ராக்கெட்டான ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட்ல தான் ககன்யான் விண்கலத்தை பொருத்தி லான்ச் பண்ண போறாங்க எப்போ இந்த லான்ச் நடக்கும் அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி இஸ்ரோ சயின்டிஸ்ட் வந்து அந்த தேதிக்கு எய்ம் பண்றாங்க பட் மேபி இதுல மாற்றங்கள் உண்டாகலாம் சோ லான்ச் பண்ணி அடுத்த பதினாறு நிமிஷத்திலே இந்த ககன்யான் விண்கலம் இஸ்ரோ சயின்டிஸ்ட் எதிர்பார்க்க அந்த ஆல்டிடியூட்டுக்கு வந்து ரீச் ஆயிடும் சோ பதினாறு நிமிஷத்திலே நம்ம பூமியில இருந்து விண்வெளிக்கு ரீச் ஆயிடும் அங்கு ஏழு நாட்கள் தங்கியிருந்து எல்லா விண்வெளி ஆராய்ச்சிகளையும் முடிச்சுட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் வருவாங்க சரி ரிட்டர்ன் வரணும் அப்படின்னா எவ்வளவு நாள் நேரம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் சீக்வன்ஸ் வந்து ட்ரிகர் பண்ணது உடனே முப்பத்தி ஆறு நிமிஷத்திலே வந்து ககன்யான் விண்கலம் நம்ம பூமியில வந்து ஸ்பிளாஷ் ஒன் ஆயிடும் கடல்ல சோ அதன் பிறகு அதை ரிட்ரீவ் பண்ணிடுவாங்க சோ இந்தியா இதற்கான டெஸ்ட் வந்து ஏற்கனவே பண்ணிருக்காங்களான்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா பண்ணிருக்காங்க இஸ்ரோ இந்த ககன்யான் ப்ராஜெக்ட் தேவையான பாகங்களை வந்து ஏற்கனவே டிசைன் பண்ணி டெவலப் பண்ணி அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா டெஸ்டும் பண்ணிருக்காங்க முக்கியமான சோதனைகள் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ரீ என்ட்ரி கேப்சூல் சோ விண்வெளிக்கு போயிட்டு அங்க இருந்து திரும்ப ரிட்டர்ன் வரும்போது ரொம்ப அதி வேகத்துல வரும் அப்போ ஹீட் வந்து அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய குரூ வந்து அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது சோ அது மாதிரியான சோதனைகளும் வந்து வெற்றிகரமா பண்ணிருக்காங்க அதே போல பேட் அபவுட் டெஸ்ட் இப்போ ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட்ல இந்த விண்கலனை பொறுத்தின பிறகு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை உண்டாகுது அப்படின்னா அந்த பேட்ல இருந்து மிஷன் வந்து அபார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ குரூவை வந்து சேஃபா நம்ம வந்து ரிட்ரீவ் பண்ண முடியும் அடுத்தது சேஃப் குரூ எஜெக்ஷன் இப்போ ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட்ல ககன்யான் விண்கலத்தை பொருத்தியாச்சு ராக்கெட் லான்ச்சும் பண்ணியாச்சு இப்போ ராக்கெட் வந்து ரொம்ப அதி வேகத்துல மேல போயிட்டு இருக்கும் போது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை உண்டாகுது அப்படின்னா அப்போ கூட இந்த கக
அதுவும் வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ விண்வெளியில் இருந்து திரும்ப பூமிக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும்போது சர்வீஸ் மடிவிலும் சோலார் பேனல்ஸும் வந்து மேலவே வந்து எரிஞ்சு சாம்பிள் ஆகிடும் ஒன்லி அந்த கேப்சூல் மட்டும்தான் பே ஆஃப் பெங்கால் இருக்க கடற்பகுதியில் ஸ்பிளாஷ் ஒன் ஆகும் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய பேராஷூட்லாம் வந்து டிப்ளாய் பண்ணிட்டு மெதுவாக வந்து ஸ்பிளாஷ் ஒன் ஆகும் அதன் பிறகு கப்பலில் அந்த குருவை வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணிட்டு சேஃபாக வந்து தரைப்பகுதியை கொண்டு வருவாங்க சரி இந்த கதர்யான் விண்கலனை அனுப்புவதற்கு எவ்வளோ பட்ஜெட் ஒதுக்கியிருக்காங்க இதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு வேலாம் இதற்காக ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பில்லியன் டாலர் வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க அதாவது இந்திய ரூபாயில் ஒன்பதாயிரம் கோடி இந்த திட்டத்துக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட்டால் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இது மற்ற கவர்மெண்ட் ஒதுக்கப்படுற பட்ஜெட்டை பார்த்தீங்கன்னாக்கா கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட் தான் ஒரு மனிதனை விண்வெளிக்கு கொண்டு போயிட்டு திரும்ப சேஃபாக ரிட்டர்ன் வரணும்னா அதற்கு உரிய டெக்னாலஜியை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்ட்டு பல பில்லியன் டாலர் செலவாகும் பட் இந்தியா வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க அந்த பட்ஜெட்டில் வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க சார் இன்னொரு கேள்வி எழுதலாம் இந்த ககன்யான் ப்ராஜெக்டுக்காக ஏன் அமெரிக்காவோட அல்லது பிரான்ஸோட நம்ம சைன் பண்ணலை எதற்காக ரஷ்யாவோட அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற கேள்வி சிலருக்கு எழுதலாம் இதற்கான விடையை நம்ம தரணும் அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் ஹிஸ்ட்ரியை திரும்பி பார்க்கணும் ஏன்னா பல வருஷங்களாக ரஷ்யாவும் இந்தியாவும் வந்து ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜியை ஒரு நாடும் இன்னொரு நாடும் பகிர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்தியாவோட ராகேஷ் சர்மா விண்வெளிக்கு போனார் அதாவது இந்திய நாட்டவர் முதல் முதலியாக விண்வெளிக்கு போனது அந்த ஆண்டு தான் அதற்கு உதவியது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரஷ்யா தான் ஸோ அவங்க விண்கலத்தில் தான் ராகேஷ் சர்மா விண்வெளிக்கு போயிட்டு திரும்ப வந்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி திட்டத்தில் செயல்படுத்தினாங்க இன்டர் காஸ்மாஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே போல் இப்போ ககன்யான் ப்ராஜெக்டுக்கு சைன் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ரஷ்யாவுடைய விண்கலனோ அல்லது அவங்களுடைய ராக்கெட்டோ நம்ம பயன்படுத்த போகிறது கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம இந்தியர்களால் இஸ்ரோவால் உருவாக்கப்பட்ட டெக்னாலஜி தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் பட் அவர்களுக்கு விண்வெளிக்கு போன அனுபவம் இருக்கிறதுனால அந்த சப்போர்ட் அண்ட் ட்ரைனிங் மட்டும் தான் ரஷ்யா பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஒன்லி ட்ரைனிங் அண்ட் சப்போர்ட் மட்டும் தான் ரஷ்யா பண்ண போகிறாங்க ஸோ நேச்சுரலாகவே நமக்கு ரஷ்யா தான் வந்து முதல் ஆப்ஷனாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் ரஷ்யாவோட இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அமெரிக்கா தற்போதுக்கு மனிதர்களை விண்வெளிக்கு கொண்டு போகிற டெக்னாலஜி அவங்க கிட்ட கிடையாது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஸ்பேஸ் ஷட்டில் அப்படின்ற ஒரு விண்கலனை வச்சுருந்தாங்க அது வந்து ரிட்டையர் ஆகிடுச்சு அதாவது அவங்க வந்து இப்போ அதை செயல்பாடுலாம் வச்சுருக்கல இப்போ அமெரிக்க ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ்களையே வந்து ரஷ்யா தான் தங்களுடைய சோயஸ் விண்கலத்தில் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கொண்டு போயிட்டு திரும்ப வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அதற்கு தான் அமெரிக்கா ரொம்ப தீவிரமாக ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மற்றும் போயிங் நிறுவனங்களுக்கு கான்டாக்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா நம்ம அமெரிக்கர்களை விண்வெளிக்கு கொண்டு போகும் விதமாக நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணுங்க <laughs> நடந்துச்சு <laughs> ஆளோட அந்த ககன்யான் விண்கலத்தை விண்வெளிக்கு அனுப்புவாங்க ஸோ மனிதர்களை முதல் முறையாக விண்வெளிக்கு அனுப்புவதற்கு முன்னாடி இந்த விண்கலத்தை கம்ப்ளீட்டாக சோதனை பண்ணுவாங்க இரண்டு லான்ச் பண்ணி ஸோ அந்த இரண்டு லான்ச்சுமே வெற்றிகரமாக சக்ஸஸ் ஆகணும் இதுவரை ஒரு சில நாடுகள் மட்டுமே மனிதர்களை விண்வெளிக்கு கொண்டு போகக்கூடிய அந்த தொழில்நுட்பத்தை வளர்த்துருக்காங்க அல்லது செயல்படுத்தியிருக்காங்க முதன் முறையாக இந்தியா தன் நாட்டிலே முழுவதும் உருவாகக்கூடிய ஒரு விண்கலனை அதில் மனிதர்களை பொறுத்து விண்வெளிக்கு அனுப்ப போகிறாங்க இந்த திட்டம் வெற்றி அடையணும் அப்படின்ட்டு இந்தியர்களாக நாம் அனைவரும் வந்து பிரார்த்திப்போம் அதே போல இந்த ககன்யான் விண்கலன் ப்ராஜெக்ட் பத்தி உங்களுக்கு கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்கள் இருந்தா கமெண்ட்ல கொடுங்க நன்றி விண்வெளிக்கு மனுஷங்களை அனுப்புற ககன்யான் திட்டத்துக்கு முன்னோடியே அனுப்பப்படுற ரோபோ வயோமித்ரா அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கு விண்வெளிக்கு அனுப்ப இஸ்ரோ தயாரிச்சிருக்கிற இந்த ஹியூமனாய்டு ரோபோ தான் வயோமித்ரா வயோமித்ரா ரோபோவை பாக்கணுமே அச்சசலா மனுஷங்க மாதிரியே இருக்கு மனுஷங்க நம்ம சிரிப்போம் பேசுவோம் கேள்விகளுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி இருக்குங்க விண்வெளி வீரர்கள் செய்யறத அப்படியே செஞ்சும் காட்டுது 
வர டிசம்பர் மாசம் இந்த ஒரு ரோபோட்டை விண்வெளிக்கு அனுப்ப இஸ்ரோ பிளான் பண்ணிருக்காங்க பெங்களூர்ல நடந்த ஒரு பங்கன்ல வந்து இந்த வயோ மித்ராவை இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் இன்ட்ரடியூஸும் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்போ செய்தியாளர்கள் எல்லாருக்குமே ஹாய் சொல்லி வெல்கமும் பண்ணிச்சு இந்த ரோபோக்கு கால் இல்ல சோ அதனால இத அரை ஹியூமனாய்டு ரோபோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க இந்த ரோபோனால பக்கவாட்டுல முன்பகுதியில மட்டும்தான் குணிய முடியும் சில பரிசோதனைகளை வயோ மித்ரா செய்யும் அண்ட் இஸ்ரோ கூட பாத்தீங்கன்னா டுவெண்டி போர் ஹவர்ஸும் தொடர்பிலேயே இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ககன்யான் திட்டத்தின் மூலமா விண்வெளிக்கு வந்து ஆட்களை அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்ரோ பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஆளில்லா விண்கலங்களை விண்வெளிக்கு அனுப்ப இருக்காங்க இந்த ரெண்டு விண்கலங்களிலும் பாத்தீங்கன்னா வயோ மித்ராவை விண்வெளிக்கு அனுப்புறாங்க ககன்யான் திட்டத்துக்காக செலக்ட் ஆயிருக்கிற நான்கு விமானப்படை வீரர்கள் ரஷ்யான் இந்தியாவில அவங்களோட ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இவங்களோட உடல்நிலையை கண்காணிக்க அங்க இருக்கிற டாக்டர்ஸுக்கு பிரான்ஸ் நாட்டுல பயிற்சியும் அளிக்கப்படுது விண்வெளிக்கு போறாங்கல்ல அவங்களுக்கு வந்து உடைகளும் ஏற்கனவே வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதுவும் இஸ்ரோவால அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சு ககன்யான் திட்டத்துக்கு பயன்படுத்த இருக்கிற ஜி எஸ் எல் வி மார்க் த்ரீ ராக்கெட்டும் சோதனை செய்யப்பட்டு தயார் நிலையில இருக்கு சோ இத பத்தி இஸ்ரோடைய தலைவர் சிவன் சொல்லும் போது ககன்யான் திட்டம் அப்படின்றது விண்வெளிக்கு மனுஷனா அனுப்புற திட்டம் மட்டும் கிடையாது நீண்ட கால தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவிலான ஒருங்கிணைப்புக்கான கட்டமைப்பை உருவாக்கும் திட்டமும் கூட விண்வெளிக்கு மனுஷனா அனுப்புற திட்டம் அப்படின்றது நம்மளோட நாட்டோட இலக்கை அடைய வழிவகுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ரஷ்ய விண்கலத்துல இந்தியரான ராகேஷ் சர்மா பயணம் செஞ்சாரு ஆனா இந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா இந்திய விண்வெளி வீரர்கள் இந்தியாவில இருந்து இந்திய விண்கலத்துல விண்வெளிக்கு பயணம் செய்ய இருக்கிறதாகவும் சிவன் பெருமிதமா சொன்னாரு சந்திரயான் த்ரீக்கான வேலைகள் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னும் வேகமா அதுவும் ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு